ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ചു സ്വീറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി കരുപാട് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണക്ക മീനിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാളക്കരുവാടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാളക്കരുവാടുണ്ട് അത് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് കായ വേണം കായ ഒരു ഏത്തങ്കായ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക നടുക്കുന്ന് കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് പച്ചമുളക് നടുവെ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ വേണം അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് അപ്പം പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് പൊടി ഐറ്റംസിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും മതി പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പുളി വേണം പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഇതേ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വിട്ടുപോയി ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വാടി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഈ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രൗൺ കളറല്ല ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് മതി ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഓരോന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 